बिस्मिल्लाम असलकुम डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज शाजिया काशिफ आई एम योर बायोलॉजी टीचर वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल लेट स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ सेल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिवस बाय द एंड ऑफ लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट why some cells are small whereas some cells are very large why is surface area to volume ratio important in cells why do some cells have a larger surface area to volume ratio how cell size and shape affect the overall rate of nutrient intake and the rate of waste elimination what types of processes are used by cells to transport materials how materials move in and out of cells definition of diffusion and facilitated diffusion हमारे फर्स्ट टॉपिक सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में तीन चीजों का जिक्र है सेल के साइज का सरफेस एरिया का और वॉल्यूम रेशो का तो स्टूडेंट्स जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली ही सेल का फंक्शन होता है सो so, आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर के अलावा सेल का साइज और सरफेस एरिया किस तरह से सेल के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प कर सकता है और तो फिर इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम रेशो की यानी सेल के साइज और सरफेस का वॉल्यूम रेशो के साथ क्या लिंक है वॉल्यूम रेशो का मतलब है कि कितना मटेरियल सेल एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना मटेरियल सेल एक्सक्रीट कर सकता है अब हम सेल के साइज को डिस्कस करेंगे सेल साइज सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज सेल मुख्तलिफ साइज के होते हैं smallest cells the smallest cells are bacteria called mycoplasma with diameter between 0.1 micrometer to 1 micrometer sabse chote cells ek bacterium mycoplasma ke hain jinka diameter 0.1 micrometer se वन माइक्रोमीटर के दरमियान होता है बल्कियस्ट सेल्स द बल्कियस्ट सेल आर बर्ड एग्स सबसे बड़े वॉल्यूम वाले सेल्स बर्ड्स के अंडे होते हैं लॉन्गेस्ट सेल्स द लॉन्गेस्ट सेल्स आर मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स cell size and shape are related to cell function cell ka specific size or shape cell ke specific function ke mutabik hi hote hain bird egg cells contain a large amount of nutrients for the developing youngs बर्ड्स के अंडे इसलिए बल्कि होते हैं क्योंकि यंग वन की डेवलपमेंट होनी होती है और यंग वन की डेवलपमेंट के लिए एग के अंदर खुराक यानी न्यूट्रेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं
Muscle cells are efficient in pulling different body parts together. Muscle cells इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि body parts को pull करते हैं और इस तरह से movement में help करते हैं यानी कि muscle cells में contraction और relaxation की वजह से हमारी body move करती है नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी नर्व सेल्स इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल सेल साइज स्मॉल सेल साइज हैज मैनी बेनिफिट्स पहले हमने बात की कि सेल्स बल्कि क्यों होते हैं सेल्स लंबे क्यों होते हैं अब हमने ये बात करनी है कि सेल्स स्मॉल क्यों होते हैं ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली एट माइक्रोमीटर इन डायामीटर एंड देयर फोर कैन मूव थ्रू आवर टाइनियस ब्लड वेसल्स कैपलरीज आर बहुत ही छोटे साइज के सेल्स होते हैं इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स कैपलरीज में से गुजरना होता है और छोटे साइज होने की वजह से ये ब्लड कैपलरीज में से बहुत आसानी से गुजर जाते हैं लेकिन आर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसकी वजह से ज्यादा हीमोग्लोबन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है और इस तरह से आर उतने ही अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ सेल्स आर स्मॉलर इन साइज ब्लड सेल्स के अलावा हमारी बॉडी के और बहुत सारे सेल्स स्मॉल साइज के होते हैं इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स जितना बड़ा सेल होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा लेकिन बड़े सेल का सरफेस एरिया कम होता है और जितने छोटे साइज का सेल होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही कम होगा लेकिन उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स ये हमारा आज का एजेंडा है जिसको हमने प्रूव करना है अब ये बात मानने में तो नहीं आती है कि लार्ज सेल का सरफेस एरिया कम होता है और स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है लार्ज सेल कम मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा और स्मॉल सेल ज्यादा मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा ये कैसे होता है इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे सरफेस एरिया सरफेस एरिया इज द अमाउंट ऑफ एरिया एक्सपोज ऑन द सरफेस When talking about a cell, the surface area is the size of the cell membrane. जब हम सेल के सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन का साइज सरफेस एरिया को हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन है सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ वॉल्यूम वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ थ्री डी स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑकोपाइज वेन टॉकिंग अबाउट ए सेल द वॉल्यूम इज हाउ मच स्टाफ साइटोप्लाजम ऑर्गेनेलिज एट्सट्रा आर इन दी सेल जब हम किसी सेल के वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज वगैरह कितनी मौजूद हैं वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इफेक्ट ऑफ सेल साइज ऑन सरफेस एरिया यानी कि सेल के साइज का 
सरफेस एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन को वाजे करने के लिए क्यूब शेप के सेल्स डायग्राम में दिखाए गए हैं जिनमें एक बड़ा सेल है और 27 छोटे सेल्स हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को ब्रेथ को और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा अब हमारे पास जो बड़ा सेल है उसकी हाइट ब्रेथ और लेंथ 30 माइक्रोमीटर है तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वॉल्यूम की उसमें हम इस हाइट की लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास उस बड़े सेल का वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सेल इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब तो बड़े सेल का वॉल्यूम आ जाएगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब और इसी तरह से वन स्मॉल सेल का वॉल्यूम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वन स्मॉल सेल की हाइट ब्रेथ और लेंथ है टेन माइक्रोमीटर अब वन स्मॉल सेल के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम हाइट लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वन स्मॉल सेल का वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सेल इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर तो हमारे पास जो वन स्मॉल सेल का वॉल्यूम आ जाएगा वो होगा 1000 माइक्रोमीटर क्यूब अब हमारे पास एक स्मॉल सेल का वॉल्यूम जो है वो 1000 माइक्रोमीटर क्यूब है और इसी तरह से और 27 स्मॉल सेल्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम 27 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यू तो बेटा कैलकुलेशन से हमें पता चला तो बेटा दोनों केसेस में एक बड़े सेल और 27 छोटे सेल्स का वॉल्यूम इक्वल है अब हमने वॉल्यूम को तो फाइंड आउट कर दिया इसी तरह से हम सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और हमारे पास जो लार्ज सेल है उसकी लेंथ और ब्रेथ 30 माइक्रोमीटर है अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है सरफेस एरिया की इसमें हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज को पुट कर देंगे और क्यूब जो होता है इसके सिक्स साइड्स होती हैं इसलिए हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ सिक्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स डायग्राम में वन लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स जो दिखाए हुए हैं इनका हम सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो वन लार्ज सेल की लेंथ है 30 माइक्रोमीटर और इसकी ब्रेथ भी है 30 माइक्रोमीटर तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से हम इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं तो किस तरह से वन लार्ज सेल का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय थर्टी माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय थर्टी माइक्रोमीटर तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो होगा फिफ्टी फोर हंड्रेड माइक्रोमीटर स्केयर हमने सिक्स से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये क्यूब शेप का सेल है और क्यूब की सिक्स साइड्स होती हैं तो बड़े सेल का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्केयर और अगर हमारे पास 27 छोटे सेल्स हों और हर छोटे सेल की लेंथ और ब्रेथ 10 माइक्रोमीटर हो 
तो इस स्मॉल सेल की सरफेस एरिया को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो सरफेस एरिया वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय टेन माइक्रोमीटर और हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर स्केयर ये वन स्मॉल क्यूब शेप के सेल का सरफेस एरिया है अब जब हमने एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया तो हम 27 स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो 27 स्मॉल सेल्स के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम 27 को 600 हंड्रेड माइक्रोमीटर स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब शेप के सेल्स का सरफेस एरिया आ जाएगा तो 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया होगा 16,200 माइक्रोमीटर स्केयर तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो स्टूडेंट्स वन लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया है 5,400 माइक्रोमीटर स्क्वेयर और वन स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया है 600 माइक्रोमीटर स्केयर और 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि वन लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया 5,400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है और 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर है इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है और स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है द लिमिट्स ऑफ सेल साइज द नीड ऑफ न्यूट्रेंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम सेल में न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत और वेस्ट मटेरियल्स की प्रोडक्शन का रेट सेल के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल को जिन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रेंट्स सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर निकल जाते हैं इसलिए सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए बड़े सेल का सरफेस एरिया इस सेल के वॉल्यूम की नस्बत कम होता है और स्मॉल सेल का सरफेस एरिया इस सेल के वॉल्यूम की नस्बत ज़्यादा होता है इसलिए छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन में से ज्यादा आसानी से मटेरियल्स गुजर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स मॉलिक्यूल्स का सेल्स में आना जाना लेकिन इस टॉपिक में से हमने सिर्फ डिफ्यूजन और फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ही डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है जिन मटेरियल्स की सेल के अंदर ज़रूरत होती है वो मटेरियल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सेल के अंदर इन मटेरियल्स की ब्रेक डाउन होती है और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पे प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मजमू तौर पे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पर सेल में कुछ ऐसे मटेरियल्स भी बन जाते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती और ये वेस्ट मटेरियल सेल में ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर निकल जाते हैं और सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सेल में ब्रेन को क्रॉस करके अपने टारगेट एरिया में पहुंच जाते हैं वाई द सेल में ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल सम मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट एंड सम कैन नॉट सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं 
और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे मटेरियल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती बल्कि सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है यानी सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे काम करती है और सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्लिब्रियम को मेंटेन रखती है सेल के बाहर का जो फ्लूड होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहा जाता है और सेल के अंदर का जो फ्लूड होता है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूड कहा जाता है अब सेल के बाहर वाले फ्लूड में और सेल के अंदर वाले फ्लूड में सोल्यूट की और वाटर वगैरह की कितनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन इस कंसनट्रेशन को मेनटेन रखती है और इस तरह से सेल में ब्रेन सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्विब्रियम को मेंटेन रखती है मेथड्स ऑफ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मूव इन और आउट ऑफ ए सेल मॉलिक्यूल्स जिन डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए से सेल में ब्रेन से पास होते हैं वो ये हैं नंबर वन डिफ्यूजन नंबर टू फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन नंबर थ्री ऑसमोसिस नंबर फोर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नंबर फाइव फिल्ट्रेशन नंबर सिक्स एंडोसाइटोसिस एंड नंबर सेवन एक्सोसाइटोसिस तो इन तमाम प्रोसेस में से आज हम सिर्फ डिफ्यूजन और फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ही डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन डेफिनेशन Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration. Molecules की higher concentration वाले area से lower concentration वाले area की तरफ movement diffusion कहलाती है यानी ज्यादा से कम की तरफ जाना लॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह डिफ्यूजन के जरिए से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय डिफ्यूजन हमारे लंग्स में गैसेस डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज होती हैं हमारी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है इसलिए ऑक्सीजन बाहर से हमारे लंग्स में जाती है यानी ऑक्सीजन हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है और हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से बॉडी से बाहर मूव करती है फिश में गिल्स के जरिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और गैसेस की एक्सचेंज में डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ वी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी ल्यूमन से विलाई की ब्लड कैपिलरीज में जाना भी डिफ्यूजन की ही एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी को यूज़ करते हैं इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी हम एटीपी से लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन अ टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स 
across a cell without the expenditure of energy is called passive transport. Materials ki transport, jis mein hum energy use nahi karte, is ko passive transport kaha jata hai. There is no expenditure of energy in passive transport. Facilitated diffusion Definition Some molecules are taken into or out of cells with the help of transport proteins present in cell membrane. This is called facilitated diffusion. Bohut sare molecules apne large size or charge ki wajah se freely cell membrane ko cross nahi kar sakte. ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से ले जाया जाता है। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी मटेरियल को हाईर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाने में हेल्प करे, तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसी डिफ्यूजन का र सिंपल डिफ्यूजन से ज्यादा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज़ देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक टाइप है क्योंकि इसमें भी एनर्जी यूज नहीं होती नाउ रीकैपिचुलेशन Main points of our today's lecture are हमारे आज के lecture के main points ये हैं Cells vary greatly in size The smallest cells are bacteria called mycoplasma with diameter between 0.1 micrometer to 1 micrometer the bulkiest cells are bird eggs. The longest cells are muscle cells and nerve cells. Human red blood cells are only 8 micrometer in diameter and therefore can move through our tiniest blood vessels capillaries. In relation of their volumes, large cells have less surface area as compared to small cells. The need of nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume. Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration. A type of movement of molecules across a cell without expenditure of energy is called passive transport. Some molecules are taken into or out of the cells with the help of transport proteins present in cell membrane. This is called facilitated diffusion. Now, assessment of MCQs. So, beta, aap logon ko is tarah ke MCQs bhi paper mein aa sakte hain. MCQ number 1 The diameter of human red blood cell is Options hain Option A 0.5 micrometer Option B 3 micrometer Option C 8 micrometer Option D 0.2 micrometer और आंसर है ऑप्शन सी 8 माइक्रोमीटर नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्कीएस्ट सेल ऑप्शन ए नर्व सेल ऑप्शन बी मसल सेल ऑप्शन सी 
बर्ड एग सेल ऑप्शन डी बैक्टीरियल सेल और आंसर है ऑप्शन सी बर्ड एग सेल नेक्स्ट एम सी क्यू है गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय डैश ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिफ्यूजन ऑप्शन बी ऑस्मोसिस ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो आंसर है ऑप्शन ए डिफ्यूजन नेक्स्ट एम सी क्यू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन ऑप्शन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन डी साइटोसिस तो आंसर है ऑप्शन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द लॉन्गेस्ट ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्किन सेल ऑप्शन बी नर्व सेल ऑप्शन सी ब्लड सेल ऑप्शन डी बोन सेल तो आंसर है ऑप्शन बी नर्व सेल आज के टॉपिक से रेलिवेंट आप लोगों से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर वन शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन माइक्रो प्लाज्मास इस क्वेश्चन का आंसर है द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड माइक्रो प्लाज्मास क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज द डायामीटर ऑफ बैक्टीरियल सेल इस क्वेश्चन का आंसर है द डायामीटर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज बिटवीन जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर टू वन माइक्रोमीटर क्वेश्चन नंबर थ्री विच आर दल्कियस्ट सेल्स इस क्वेश्चन का आंसर है The bulkiest cells are bird eggs because they have large amount of nutrients for developing youngs. Question number फोर Which are longest cells? इस question का answer है The longest cells are some muscle cells and nerve cells. Question number फाइव What is the diameter of human red blood cells? Answer is human red blood cells are eight micrometer in diameter. Short question number six. Define diffusion. This question ka answer is the movement of molecules from an area. of higher concentration to an area of lower concentration is called diffusion question number 7 define facilitated diffusion this question ka answer hai the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration with the help of transport proteins present in cell membrane is called facilitated diffusion short question number 8 which type of diffusion is more efficient इस क्वेश्चन का आंसर है द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन नो लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 
How would you illustrate the surface to volume relationship by using cube shaped cells? Dear students, अब हम videos भी देखेंगे Some organisms are big and some are small, but they're all made up of cells. Some tiny organisms, like bacteria, are made up of a single cell, and all the materials they need must be supplied via their cell membrane. Large organisms, like us humans, are made up of millions of cells. To get the important stuff, like oxygen, to all of the cells that make up our bodies, we have a transport system that takes things to where we need them. We rely on the blood to transport what we need to where we need it. But why are larger organisms made of many cells rather than a single giant cell? And why do we need such advanced transport systems rather than simply allowing materials like oxygen to diffuse from the air through our skin to all of our body cells? The problem is surface area. Consider two cubes of different sizes. The smallest cube is 1 cm by 1 cm by 1 cm. and so has faces each with an area of 1 cm squared and there are 6 faces so it has a total surface area of 6 cm squared the larger cube is 2 cm by 2 cm by 2 cm so each face is 4 cm squared with 6 faces it has a total surface area of 24 cm squared so the larger cube has a larger surface area but the larger cube also has a larger volume We need to compare the surface area of each cube with its own volume. The small cube has a volume of 1 by 1 by 1, which is 1 cm cubed. It has 6 square centimeters of surface area for every 1 cubic centimeter of volume. We can say that it has a surface area to volume ratio of 6 to 1. If we do the same for the larger cube, we can say that it has a volume of 2 times 2 times 2, which equals 8 cm cubed. This ratio of 24 square centimeters of surface area to every 8 cubic centimeters of volume can be simplified to 3 to 1. 6 to 1 is bigger than 3 to 1. It's obvious that the smaller cube has a larger surface area to volume ratio. Let's imagine that these cubes are living cells that need oxygen to survive. For oxygen to spread throughout the cells, it must diffuse through the surface. As the small cell has more surface area relative to its volume, Every part of that volume can be supplied with oxygen at a faster rate compared with the larger cell. It would take too long for the center of the larger cell to be supplied with what it needs. If a large organism were made of a single cell, the exchange of materials simply wouldn't happen fast enough. This is what limits the maximum size of a cell. Since our bodies have to be made of many tiny cells, it's important that the materials those cells need are transported directly to them. This is the reason why we have a circulatory system with a really strong pump that is the heart constantly shifting nutrients in the blood throughout our body. If we are given this image and asked what exactly this is I'm sure your answer will be a cell. Now to study this, we need to study every component present within. And not only within, we even need to study the covering that is this part in detail. Now can you tell me what exactly is this named as? That's right. It's called the cell membrane or the plasma membrane. In our previous video, we have learned that the cell membrane is selectively permeable in nature. that is it only allows specific materials to enter and leave the cell any guesses what is the plasma membrane made up of the plasma membrane is made up of lipids and proteins and also has some carbohydrate chains there are two things that freely move in and out of the cell those include gases and water do you think these molecules need energy for traveling across the membrane Let's take a simple example to understand what exactly happens in this case. We know what happens when a drop of ink is added to a glass of water. 
The single dark colored ink drop spreads when added to water and the intense blue color fades slightly. If we see at the molecular level, then the ink molecules which are compactly packed in the single drop get a chance of dispersing in a larger area when added to the water. This is nothing but the process of diffusion. And we know that this dispersal process does not require energy. The molecules just try to move freely in the space available and as a result diffusion occurs. The same story is seen when gas or water molecules travel across the membrane. Take carbon dioxide for example. When cells undergo cellular respiration, a lot of carbon dioxide accumulates in the cell. On the other hand, there is very little carbon dioxide present outside the cells. Hence, the carbon dioxide molecules move outside the cells. Now, there is very little oxygen left after respiration in the cells. So, the oxygen from outside the cells moves in through the plasma membrane to make up for the lost oxygen. That means carbon dioxide moves out and oxygen moves in. Both the gases move from their area of higher concentration to an area of lower concentration. And this diffusion process does not require energy. Diffusion is one of the processes by which transportation of several substances is carried out across the cell membrane. But it's not the only one process on which the cell relies. There are a few more methods that the cell adopts for transportation of substances. Let's have a look at these processes in the next video. Dear students, thank you for watching and listening. God bless you. Allah Hafiz.